。谁呀？叫人了吗？阿姨好。走吧，乖点啊。帮我问你们家罗天阳了吗？别指望他了，他现在啊是自身难保。苏院长，三、四、三、四、三、四、三。发射经验的。哎，林将军，您好，我是鹏飞，我在记昨天的飞行日记。我想问一下，昨天您问我飞机下沉的时候，当时时速是多少？五栋梁检查好着陆。明白。今天有雾啊。是，你在你们单位很重要。嗯，严格上来说，应该算是很得力。看，《江城日报》，你的文章发表了，头版。这回真是没白累啊！哎呀，我现在呢，才更深刻的理解了我们团长的那番高论。什么呀？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的叫什么呀？叫盲目。像我们俩这样的比翼双飞、相互理解的叫什么呀？叫觉悟。他说让他说，他说后者好。哟，你的觉悟可越来越高了。那当然了，我一直都这样。有没有困难？没有问题，没有问题。行了，航空团长，不会是偶然碰上的吧？这么差的气象条件下夜航你都能行，那就是行了。谢谢教员。归根结底啊，谢你自己。我用同样方法带学员，有的就是带不出来。
怎么看着你不太高兴啊？没不高兴、啊，也没看出来高兴。你先替我收拾吧。罗天阳那边怎么样了？得，我接东东去了啊。忘了，那个你的事儿，我帮你找了一下我一个同学。九二幺工程是中国宇航飞船的研制发射工程。我团从一九九六年开始，每年派一架伊尔七六参加工程的第三系统试验——高空空投模拟舱。今年也不例外，只是今年的要求更高，难度更大。市里的许副市长亲自带队，让我们团派出最好的机组。于二十三号前往试飞基地。学历，大学本科以上，身高一米六五左右，年龄三十岁以下，举止文雅，相貌端庄。哎，我就没明白，他们这是在招聘呢，还是在征婚呢？哎，安叶，安叶，你快一点，我们约的人十点半。这怎么样？太老气了，再换一件。我没了。你就这么两件衣服啊？不是，这身衣服怎么了？我觉得挺稳重的呀。老气不代表稳重。这样吧，哎，现在还来得及，我们绕一趟白友，现买现换怎么样？哎呀，不用了，人家最终还得看你的实力。看实力之前，首先看到的就是你的包装，大姐。哎呀，不行不行。我下岗以后，家里就靠鹏飞一个人，我哪敢乱买东西啊？就这样吧，啊，就这样吧，真的。哎，身为一个女人，不能穿上几件好看的衣服，真是大大的不幸。你看看你脸色也不好。干嘛、啊？别动。这次飞行高度提高到一万一千米，采用货舱单独试压起飞，一万一千米高度，已经接近一二七六飞机的高度极限。在这种情况下，别说是六吨重的重装空投，就是放下、增深和打开大门，都是非常危险的操作。走走走走，别动，飞一会儿。哎，两边不一样，红了，可以了，可以了，一点儿。哎呦，谢谢你，谢谢你，谢谢你苏老师，真把我当你们幼儿园小朋友了。哎呦，天哪，真的，真的特别好，你看，好吧，行了，太红了，你真是不知道，我第一次见你的时候有多嫉妒你。哎，那小脸啊，就跟玫瑰花一样。我心想啊，得，败在你这样人的手下，我不丢人。说什么呢你？鹏飞是不是有一段时间没有回来了？啊，他现在特别忙。嗯，罗天阳也忙，白忙。你比我强，你还有个名儿，你老公是飞行员，拿得出手。我现在是前明两不沾，在大院里。我都得溜边走。你们家罗天还不行啊？不知道行不行。他现在啊，孤注一掷，把所有的钱都投到公司里了。我在家现在根本花不上他一分钱。人家也是为了你将来有更多的钱花嘛，啊？借你吉言吧。哎，几点了？走不走啊？正事儿，别忘了。哎，文飞，到！林木村，到！你们必须保持平飞状态，不能让飞机有半点坡度和负氧。是。是。牢记试飞预案和特勤处置预案，保证顺利的完成任务。大家有没有信心？有。登机。两定都有。加油，站！第一队，跑步走。第二队，跑步走。
没该轮到我羡慕你了。瞧你细皮嫩肉，光彩照人的，有什么用啊？幸亏我当初没有听罗天阳的，一直老老实实待在幼儿园。饭碗不大，但毕竟铁啊。当初要是听了他的，去了他那儿，我们俩现在估计连住的地方都没有。你们家老罗那边到底是怎么回事啊？一句话，他完了。你别问我怎么回事，我也不懂。总之是完了。没有那金刚钻，非揽那瓷器活。本来在民航待的好好的，这下好了，作吧。我看他能作到什么时候。不过老罗从民航辞职这事儿，确实是轻率了点儿哈。轻率了点儿，是太轻率了。我们俩现在 A 制。他花他的，我花我的，我不能让他把我的钱也给赔了吧？总想着天上掉馅饼，一夜暴富，他以为他是谁呀、啊？其实民航待遇啊，可真的算不错了，这钱挣多少算是多呀。小苏，我觉得这件事情你也有责任，当初你就应该多劝劝他。劝，架都打了多少回了，分居都没用。哎，急了人家就说。说不是为了钱，是为了不愿意被时代淘汰，积极投身改革大潮。人家那两面派不都是说一套做一套吗？我们家这位比人家还多一套呢，想一套说一套做一套，想的是要钱，说的是不要钱，做的呢，没有钱。笑笑笑，饱汉子不知饿汉子饥，真是。进入空投切入点，关闭自动驾驶仪，人工操纵，开始减速。五分钟准备，放近翼，防翼。哎，车，车来了，怎么了？不是，等等等等，这个，这事儿，你到底有没有把握呀？哎呦，你烦不烦啊？最后跟你说一次，你即将要见到的这个老总是我的高中同学。据他说，他说啊，他一直深爱着我，一直把我当做一桩未尽的事业记在心头。自从上次偶遇之后呢，他就总给我打电话。我就跟他说了你的事儿，他就同意了。嗯，他的公司在成都。这边是他的分公司，你运气好。这两天呢，他刚好在。那，那他原话是怎么说的呀？你见到他之后，让他告诉你行吗？行，行。哎，他姓什么来着？陈，尔东陈。还有我哪个陈啊？哎，对不起，对不起，本人实在是太紧张了。你不知道我下岗之后应聘过无数次，每次都是失败，失败再失败。我这可怜的自尊心啊，实在是被打击怕了。这次一定不会了，他跟我保证了，说保证要你，保证不让你值夜班，保证不让你经常出差。面试呢，只是一个过程，是公司规定，好吗？谢谢谢谢，哎，我保证，这次我肯定好好干。东东一天天大了，抵抗力也加强了，也不那么爱病了。等他上小学就可以寄宿了，到时候，什么上夜班出差我都没问题。大姐，你不用跟我表决心吧？哎，好好干倒是真的。他们公司跟国企不一样，国企能混，但是他们公司管理很严格。这个人做事也挺认真的，挺有能力的。嗯，当初还是我们班班长加学生会主席呢。这么跟你说吧，要不是哥们儿长得惨了点儿，没准当初还真跟他好了。惨了点儿，嗯，能有多惨啊？严重影响市容，那你看我呢？我呢？啊，影响市容吗
，你嘛，目前看来持平。但是我告诉你，如果你再不严格要求自己任其发展下去的话，那后果就难说了。怎么了？他临时有事儿，今儿不行了。不会是他根本就不想要我，又碍着你的面子，所以才找借口拖吧？病了，病得还挺严重卧床开大门。知道吗？什么通知啊？中午来接孩子，明天三八节我们放半天假。哦，那你怎么安排啊？回不来，忙。有个事儿告诉你，我决定了，不要这个孩子了。你不是一直想要个孩子吗？我是一直想要个孩子，可我不想跟他要。小苏，你说什么呢？打住。你现在说什么，都等于是站着说话不腰疼，因为你不知道我们家的状况。你知道我们家现在的存款是多少吗？我两万块钱，他是负数。以前我都不好意思告诉你，咱也知道现在养一个孩子得多少钱，想要孩子就得有资格。这么跟你说吧，在这个问题上，我的观点是。宁可将来自己孤独终老、无人送终，也不能现在让孩子跟着我受穷船去，好，是不是在那边？是机长，飞机检查完毕，可以起飞，请指示。文军，是。班长，汇报，走。你离婚了？嘘，女儿不知道，她马上面临小升初了。我和她爸爸约好
，等他上了初中再告诉他。你们俩谁跟谁离的呀？表面上看是我要跟他离，他有外遇，实际上是他要跟我离。他那外遇，是我们感情不和的结果，不是原因。什么是原因？他嫌我不顾家，说我是官迷，没有女人味儿，等等吧。更深一层的原因是。自己没本事，又不甘心当我的家属。刚开始我很难过，后来我也想开了。甘蔗男有两头甜吗？对，一头甜就行，可千万别两头都不甜。你怎么了？我就是那个两头都不甜的。你和鹏飞怎么了？我没跟你说过吗？你又从来没有告诉过我。就算我不说，你应该能想象得到，以他的职业和他的位置，如果他不全力以赴的话，他能做到今天这个高度吗？那矛盾了。其实矛盾一直都有，只不过刚结婚的时候没生孩子，什么都好办。等一有了孩子，当我的生活和工作发生冲突的时候。他就只考虑他自己，完全不考虑我的感受。你要说什么，林杰？鹏飞真的没有告诉你？啊？没有啊，到底怎么回事？为我请了一天假，在报社门口等了齐总一天，有点傻是不是？替他想想也没有别的办法，门我也不让进，我的手机又关机。要不是那天他穿着军装，门我也早就把他轰走了。要是真轰出去倒好，省得等一天了。我记得那天晚上，我好像还跟他吵了一架，原因我忘了。反正就是嫌他不关心我，就是在这样的情况下，他都没说吗？只字未提，怕伤害你，宁可委屈自己。看来这天底下还是有好男人的。给他打电话，说什么？我先静。怎么说？我的意见是，不说。既然他不说，他没帮到你，心里肯定不好受。我之所以告诉你，是不想你冤枉他。更进一步的说，我还要告诉你，你生活的甘蔗，有一头是甜的。又做修正，我踩了，使不上劲儿，腿疼
。哎喂，鹏飞在吗？上次的飞船模拟舱的空投成功，我们受到了空军的通报表扬。下个月，我们将参加首度的防空联合战役演习。这次演习是针对未来高技术条件下的局部战争特点，如何保卫首都空中安全的研究性演习。明白了吗？管粮管明白，财左舵修正。管林，你来吧，我腿疼，使不上劲儿。彭副团长，你这腿怎么了？总是疼。不知道，打篮球扭了，俩腿都扭去歇会儿，团长，政委，哦，彭副团长，这次首都防空联合战役演习，你就不要去了。好，可以，我留在家里值班。不是，政委的意思是说，你的这个关节痛，应该早点去医院彻底的查一查。算了吧，等演习完再说。不能再等了，团里有我呢。结果出来了，怎么回事？得了什么病？游走性关节炎。这是个什么病、啊？怎么得上的？不好治啊！医生说。三五四这个小医院说了能算吗？上北京空军医院。再不行，三零幺医院，能订到今天的飞机票，今天就走。咱们也一起吃吧。不了，晚起了。不用晚的，今天咱们主要是说话，他在影响咱们。以前每次喝酒，总是得算算时间。飞行前四十八小时之内不许喝酒。看看现在，是不是在四十八小时之内？以后不需要了。想喝就喝，想喝多少就喝多少。慢点喝。
，我晚了，我晚了。什么叫晚了？不能飞就是完了。徐东福，你们的徐队长，要照你这逻辑，早就该完了。二十年前他就完了。你看人现在怎么样？正师级，四十岁的正师，不一样。他不一样，我热爱飞行。如果有可能的话，我宁愿飞死。够了，对自己的不良情绪毫无克制的放任纵容，你是个娘们儿吗？嗯。你的事儿。我跟团长在电话里沟通了一下，也汇报给了市里，市里同意我们两个人的意见。你先把今年的年假歇了，其余的事儿，歇完假再说。歇完再说吧。行李都装到车上了。哪有什么行李？对，我先走了。就你这两身衣服换来换去有什么差别哟？哎，等会儿，哎，你说他这次会不会又失约啊？你要是再不抓紧时间，就真有这个可能了。那想到要以这种方式结束心爱的事业，鹏飞百感交集。行啊，哪儿像你说的那么难看呀？一个成功的男人，在女人眼里，他一定是有魅力的。哎，说的对啊，尤其是像我这种仰视他的、有求于他的人，就算他脸上长了一块疤，我都觉得像一朵花。<笑>你行了吧你？哎，今天晚上告诉鹏飞，他肯定特高兴。不见得。为什么呀？你想啊，你开始工作了，要开始忙了。你们家他儿子谁管啊不好意思啊，为了我的事儿耽误了领导一上午的工作时间。嗯，要不是领导的话，我想耽误这个时间，我还没这权利呢。正因为是领导，所以时间上可以自己安排。正因为是一个好领导，本单位在本领导的带领下，完全可以做到领导在跟不在一个样。嗯、小苏。
，谢谢你。我一定好好干，我要用实力证明，我绝对是你同学，更是他们公司需要的人才。我总不能让你为了我，而成了他手里的人质吧？说什么呢？哎，中午一块吃饭呗？好啊，庆祝一下，去我们家，走走。据我们诊断结果看，您得的是游走性关节炎，不适合继续飞行了。以你这情况，不适合继续飞行了。你已经不适合飞行了。刚回来，回来休假。你们这是干什么去了？我们出去办了点事儿。哎，你休假怎么也不提前说一声啊？临时决定的，领导确定的。你，你们干什么去了？让你媳妇儿告诉你吧。哎，我走了。哎，不是说好了一块吃的吗？那现在情况不是发生变化了吗？我就不打扰你们了，走了啊。走了。回来了，啊，不是，你怎么不问问我，这时候怎么有空回来呢？为什么呀？有事儿。什么事儿啊？好事儿。什么好事啊？回家说去。家里有酒吗？这病就不能治了吗？什么病不能治？癌症都能治。我的意思是说。能不能治好？我也不知道，医生都不知道，我怎么知道？那医生有没有跟你说为什么会得游走性关节炎啊？原因很多，外部原因有，着凉啊，疲劳啊，归根结底，个人的免疫系统出了问题。那这个病对飞行影响那么大呀、啊？不大会让我停飞吗？我看你还是先歇会儿吧，我做饭去。我不饿，我也不吃。不饿也得吃，我也还没吃呢。哎呀，哎，哎呀，你们家有酒没有？酒？好像有瓶干红吧，我去给你找找去。你们家来客人了，老天阳回来了。谢谢。怎么了？你今天那么高兴？他们公司起死回生了。十二万。前几个月公司困难，所以高层都没拿钱。这个呢是补发回来的，全部交给我。这才几个月就补发了十二万，要是一年的话得多少钱呀、啊？哎，说这个仅仅是工资，到年底还有分红呢。哎呦，要这么看来，这一年一百万还不一定打得住、打不住呢哈！哎，你说，你说，你说，你说，你说，我们现在是不是就可以养孩子了？我觉得你至少得养他一个班。要让养，我还真想养，我太喜欢小孩了。哎，所以我们俩打算庆祝一下。哎，你现在可不能喝酒啊！我知道，我心里有数的。我走了。啊，对了，最重要的事情我忘了，我的单子。什么单子？医生的化验单，就在我包里。来
。来，物归原主。哎，你还没告诉罗天阳呢吧？刚说的，那不是口说无凭吗？那他现在什么反应啊？<笑>呃，在家翻字典给孩子取名字的。哎呦，这也太夸张了吧！<笑>这男孩女孩还不知道呢，就开始起名字，取两个呀，一男一女，我背着。<笑>鹏飞，先别着急，咱们回头去医院看看。我不去。这是他这辈子最关键的时候，我想看一下鹏飞的病例。安叶的孩子真不错，这个坎儿他们一定能过去。让他知道，在这个世界上，他有一个永远不变的家。他走投无路的时候，他无处可去的时候，永远可以接纳他的地方，能够跟我儿子患难与共。其他的，我怎么样？我不在乎，我不怕。你妈，你永远只知道你妈。